వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్పుకుంటున్నాము ఇందులో ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ టఫ్నెస్ టఫ్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ ఎనర్జీ అప్ టు ఫ్రాక్చర్ డ్యూరింగ్ ద ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ ఓకే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ అప్ టు ఫ్రాక్చర్ డ్యూరింగ్ ద ప్లాస్టిక్ డిఫర్మేషన్ మనకు ప్లాస్టిక్ డిఫర్మేషన్ చేసేటప్పుడు అప్ టు ద ఫ్రాక్చర్ వరకు మనకి ఎంత ఎనర్జీని అయితే మెటీరియల్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందో దాన్ని ఆ మెటీరియల్ యొక్క టఫ్నెస్ అని అంటాం అనమాట ఈ టఫ్నెస్ అనేది మెయిన్గా దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ductility and strength ductility strength ante ento manam previous video lo chusukunnamu okay indlo enti ante tough materials can withstand repeated blow with hammers without breaking evaithe materials tough tough materials untayo vaatini manam number of times hammer tho hit chesina sare avi aa hammer yokka load ni withstand cheyagalutay anamata so andukane manam ikkada em annamo ante it is the combined toughness is the combined effect of ductility and strength okay next manaki enti ante next manam cheptune ed enti ante resilience ఇక్కడ చూడండి రెసిలియన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్ ఇన్ స్ట్రెస్సింగ్ ఏ మెటీరియల్ up to the elastic limit is called the resilience okay the amount of energy absorbed in stressing a material up to the elastic limit is called రెసిలియన్స్ అంటే అప్ టు ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు మనం లోడ్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు ఎంత ఎనర్జీని మెటీరియల్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనే ప్రాపర్టీని మనం ఏమంటాము అంటే రెసిలియన్స్ అంటాం ఓకే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు మనం లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఎంత ఎనర్జీని అది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిలియన్స్ ఇందులో మనకి ఫార్ములా ఏంటి అంటే ఇంకొక ఇంకొక టాపిక్ ఏంటి అంటే సబ్ టాపిక్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ ఈ మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ అంటే ఏంటి ఎనర్జీ పర్ పర్ యూనిట్ వాల్యూమ్ ఒక యూనిట్ వాల్యూమ్కి మనకు ఎంత ఎనర్జీ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది అనే దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే మాడ్యులస్ ఆఫ్ రెసిలియన్స్ అని అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఏంటి అంటే ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఈ ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి అంటే మనం సడన్గా లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఆ లోడ్ని మనకు మెటీరియల్ అనేది విత్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే షాక్ లోడ్స్ అనేవి ఏదైతే మెటీరియల్ విత్స్టాండ్ చేసుకుంటుందో ఆ ప్రాపర్టీని ఏమంటాము అంటే ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ అని అంటాం ఓకేనా చూడండి రెస్ ద రెసిస్టెన్స్ టు షాక్ లోడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇంపాక్ట్ స్ట్రెంగ్త్ ద రెసిస్టెన్స్ టు the resistance to shock load 
is called impact strength okay the resistance to shock load is called impact strength evaithe sudden loads untayo vaatni withstand cheskodanni manam em antamo ante impact strength ani antam anamata chudandi impact strength manam formula ela teeskuntamo ante impact strength is equals to e by a not joules per mm square okay ikkada manaki e is equal to energy required energy required to fracture the specimen in joules okay a not is equal to cross sectional area cross sectional area of specimen at notch brittleness it is the property of property of sudden fracture without any visible permanent deformation ఓకే మన బ్రిటిల్నెస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సడన్ ఫ్రాక్చర్ వితౌట్ ఎనీ విజిబుల్ పర్మనెంట్ డిఫర్మేషన్ అంటే మనం ఒక మెటీరియల్ తీసుకొని దానిపైన లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎలాంటి డిఫర్మేషన్ లేకుండా విజిబుల్ డిఫర్మేషన్ ఏమీ లేకుండా అంటే డిఫర్మేషన్ అంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం డైమెన్షనల్ చేంజ్ కానీ షేప్లో చేంజ్ కానీ అలాంటిది ఏమీ లేకుండా మనం లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు వెంటనే మనకి మెటీరియల్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఏవైతే బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్స్లో కానీ లోడ్ బేరింగ్ అప్లికేషన్స్లో కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఎప్పుడు ఫెయిల్యూర్ అవుతుందో తెలీదు సడన్గా ఫెయిల్యూర్ అవుతుంది సో అలాంటి వాటిని అప్లికేషన్స్లో యూజ్ చేసేటప్పుడు మనకి డేంజర్ అనమాట సో దానికోసం ఏంటి అంటే మ్యాక్సిమం దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ని చేంజ్ చేసుకొని యూజ్ చేసుకోవడానికే మనము చూస్తాం ఈ బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అంటే మనకి glass cast iron extra ivanni manaki brittle materials loki vastay anamata okay man brittleness ante idi next one vachi hardness hardness anedi manam ela define chestamo ante hardness is defined as the ability of material to resist indentation by the another hard material ikkada manaki em avutundante chudandi it is defined as it is defined as the ability of material to resist indentation by another hard body okay chudandi it is defined as the ability of material to resist indentation by the another hard material మనం ఒక టూ మెటీరియల్స్ని తీసుకొని ఒక దానిపైన ఒకటి మనం లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు లేదా కాంటాక్ట్లో టూ మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఒక మెటీరియల్ వల్ల ఇంకొక మెటీరియల్కి స్క్రాచ్ పడుతుంది అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఆ రెండింటి మధ్యలో స్క్రాచ్ ఇన్ ద సెన్స్ సమ్ మెటీరియల్ రిమూవ్ అయినట్టు అలా మెటీరియల్ రిమూవ్ అయితే మనకి ఏమవుతుంది వాటి మధ్యలో గ్యాప్ ఎక్కువైపోయి ఆ 
అసలు ఆ కాంబినేషన్ అనేది మనకు వర్కౌట్ అవ్వదు సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామో అంటే ఏ మెటీరియల్ అయితే ఇండెంటేషన్కి రెసిస్ట్ చేసుకుంటుందో అలాంటి మెటీరియల్స్ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ మనకి హార్డ్నెస్ అంటే డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాడు రెసిస్టెన్స్ టు ఇండెంటేషన్ ఒక హార్డ్ మెటీరియల్ని ఒక మెటల్తో కలిపి యూజ్ చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే అది ఇండెంటేషన్ అవ్వకుండా రెసిస్ట్ చేస్తుంది దాన్ని ఏమంటాము అంటే మనం ఆ ప్రాపర్టీని హార్డ్నెస్ అని అంటామన్నమాట ఓకేనా ఇండెంటేషన్ని రెసిస్ట్ చేసే ప్రాపర్టీని ఏమంటాం మనము హార్డ్నెస్ అని అంటాం ఓకేనా హార్డ్నెస్ హార్డ్ మెటీరియల్స్ తీసుకున్నప్పుడు మనం వాటిని ఫైలింగ్ చేయడం కానీ మెషినింగ్ చేయడం కానీ లేదంటే డిఫామ్ చేయడం కానీ కొంచెం కష్టం అనమాట ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ఫైలింగ్ అంటే ఏంటి మెటీరియల్ని రిమూవ్ చేయడం సో ఇండెంటేషన్ని రి రెసిస్ట్ చేస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా ఫైలింగ్ కూడా అది రెసిస్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకేనా హార్డ్నెస్ అనేది ఏ ఏ ఏ మెటీరియల్స్కి లేదా ఏ అప్లికేషన్స్లో మనకి ఎక్కువ అవసరమో అంటే కటింగ్ టూల్స్కి హార్డ్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి అంటే హార్డ్నెస్ ప్రాపర్టీ ఉన్న మెటీరియల్స్ని తీసుకొని మనం ఏం చేస్తాము అంటే కటింగ్ టూల్స్ని తయారు చేస్తాం అలాగనే బాల్ బేరింగ్స్ మనం ఫ్యాన్స్లోనూ నెక్స్ట్ అదర్ ఇంజిన్ కాంపనెంట్స్లోనే యూజ్ చేసే బాల్ బేరింగ్స్ని కూడా మనం హార్డ్ మెటీరియల్స్ని తీసుకొని తయారు చేస్తాం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చి ఏంటి అంటే క్రీప్ క్రీప్కి వచ్చేటప్పటికి స్లో అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ డిఫర్మేషన్ మనకి సడన్గా అవ్వదు అలానే ర్యాపిడ్గా అవ్వదు ఇందులో మనకి ఏమవుతుంది అంటే స్లో అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ డిఫర్మేషన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ విత్ టైమ్ అంటే ఒక కానిస్టెంట్ లోడ్నే మనం అప్లై చేస్తూ ఉంటాం మనకి డిఫర్మేషన్ ఎలా అవుతుంది ప్రోగ్రెసివ్గా టైం బట్టి మనకి అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా ఒక కాన్స్టెంట్ లోడ్ని మనం అప్లై చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కొంత టైంకి స్లోగా డిఫర్మేషన్ అనేది అవుతుంది అనమాట ఈ ప్రాపర్టీని ఏమంటాము అంటే మనము క్రీప్ అని అంటాం డెఫినేషన్ చూద్దాం ద స్లో అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ డిఫర్మేషన్ ద స్లో అండ్ ప్రోగ్రెసివ్ డిఫర్మేషన్ of a material with time at constant stress is called creep okay na indak cheptunnatluga మనం ఒక కాన్స్టెంట్ లోడ్ని తీసుకొని దాన్ని మెటీరియల్ మీద అప్లై చేసినప్పుడు టైం అవుతున్న కొద్దీ అంటే కొన్ని రోజులు అవుతున్న కొద్దీ మనకు స్లో అండ్ ప్రోగ్రెసివ్గా డిఫర్మేషన్ అనేది మెటీరియల్లో కనపడుతుంది అనమాట దాన్ని మనం ఏం చెప్తాము అంటే క్రీప్ అని చెప్తాం ఈ క్రీప్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ అనమాట క్రీప్ అనేది మనకి టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువ అయింది అనుకోండి డిఫర్మేషన్ అనేది మనం ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది టెంపరేచర్ అనేది తక్కువ ఉంది అనుకోండి డిఫర్మేషన్ అనేది మనకి స్లోగా అవుతుంది అనమాట ఇది మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీ ఎప్పుడు మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటాము అంటే డిజైనింగ్ ద కాంపొనెంట్ విత్ స్టాండింగ్ ద స్ట్రెస్సెస్ అట్ హై టెంపరేచర్ హై టెంపరేచర్ దగ్గర మనం ఒక మెటీరియల్ని యూజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనకి క్రీప్ అనే ప్రాపర్టీని మనం ఖచ్చితంగా ఆ మెటీరియల్లో కన్సిడర్ చేసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఫ్యాటిగ్యూ నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ వచ్చి మనకి ఫ్యాటిగ్యూ ఫ్యాటిగ్యూని ఏమని చెప్తాము అంటే ఫ్యాట్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ under repeated stress is called fatigue failure of material under repeated stress is called fatigue manak repeated ga repeated ga ante ఒక్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అలా రిపీటెడ్గా లోడ్ అప్లై చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏదైతే ఫెయిల్యూర్ అనేది వస్తుందో దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఫ్యాటిగ్యూ అని అంటాం చూడండి ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ యూ మెటీరియల్ అండర్ రిపీటెడ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫ్యాటిగ్యూ మనం రిపీటెడ్ లోడ్ అనేది అప్లై చేసినప్పుడు ఫెయిల్యూర్ అనేది వస్తే దాన్ని ఏమంటాము అంటే ఫ్యాటిగ్యూ అని చెప్తాం అనమాట మనకి 
కొన్ని మెషిన్ కాంపనెంట్స్ చూసుకున్నాం అనుకోండి అస్తమానం మెషిన్ అనేది వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది వర్క్ అయ్యేటప్పుడు మెషిన్ పైన సమ్ లోడ్ అనేది పడుతుంది అనమాట అలా లోడ్ అనేది పడేటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే సమ్ లోడ్ సమ్ కొన్ని నెంబర్ ఆఫ్ లోడ్స్ తర్వాత అది మనకి బ్రేక్ అయిపోతుంది అనమాట దాన్ని మనము ఫ్యాటిగ్యూ కింద చెప్తాం అనమాట చూడండి ఇందులోనే మనకి సబ్ టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ ఆర్ ఫ్యాటిగ్యూ లిమిట్ ఫ్యాటిగ్యూ లిమిట్ అని రాసుకుందాము ఫ్యాటిగ్యూ లిమిట్ ఈ ఫ్యాటిగ్యూ లిమిట్ అంటే మనకి ఏంటి అంటే ద మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ అట్ విచ్ ద మెటీరియల్ విల్ ఆపరేట్ ఇండిఫినెట్లీ వితౌట్ ఫెయిల్యూర్ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ ఫ్యాటిగ్యూ లిమిట్ అంటే ఏ లోడ్ వరకు అయితే మెటీరియల్ అనేది ఫెయిల్ అవ్వకుండా మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ని అది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుందో మ్యాక్సిమమ్ స్ట్రెస్ వరకు అది వర్క్ చేస్తుందో దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే ఫ్యాటిగ్యూ లిమిట్ అని అంటాం ఓకే ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ ఆఫ్ యూ మెటీరియల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ యూ మెటీరియల్ మనం ఒక మెటీరియల్ని తీసుకున్నప్పుడు ఆ మెటీరియల్ యొక్క అల్టిమేట్ స్ట్రెంగ్త్ కన్నా ఎండ్యూరెన్స్ లిమిట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఓకే ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్